Muy bien, en este video vamos a finalizar nuestro juego y lo único que nos falta es simplemente agregar al Slender Man. Bien, eh, también lo que vamos a agregar es un, una música de fondo para hacerlo un poco más tenebroso. Así que lo que primero vamos a hacer es agregar la música, lo más sencillo. Apretamos el botón derecho sobre nuestro panel de jerarquías. Vamos a ir a Cry Empty. Bien, a este le vamos a llamar. Guarda que acá se creó dentro Player. Si ¿sí? lo vamos a sacar. Y le vamos a llamar, por ejemplo, música fondo. Ponemos de component. Vamos a poner audio. Y le vamos a poner audio source. En audio clip vamos a seleccionar y vamos a colocar el dark density. Si ¿sí? uno de ellos viene en el paquete. Muy bien. Y la demás opción le vamos a dejar como está. Eh, se va a ejecutar cuando comience y vamos a agregarle el loop. ¿Para qué? Para que cuando finalice vuelva a ejecutarse. Si no, se terminaría la música. Bien. Entonces ejecutamos nuestro juego y vamos a ver si se escucha la música. Muy bien. Fíjense ahí la música se escucha y ya el ambiente es otro tipo de ambiente, ¿bien? Da mucho más miedo. Vamos a arreglar ahora el tema de la linterna porque se gasta muy rápido. Pero bueno, ya estaría lo de sonido. Vamos a ir primero a lo del player porque si no va a quedar mal. Vamos a ir a donde tenemos la configuración del comportamiento. Y la batería máximo va a tener 100 y vamos a remover de a 10, bien, si no se acaba muy rápido la energía, muy bien, eh, bueno recuerden de poner algunas pilas más, ¿sí? pueden poner algunas pilas dentro de la casa para, para encontrar, para buscar, vamos a agregar algunas pilas por acá, para ello vamos a ir a buscar en prefabs la batería, voy a dejar acá, bien, Vamos a reducir un poco el Sphere Collider. Vamos a reducir de acá. Trasladarlo por aquí. Y el radio lo podemos bajar. Bien. Lo vamos a subir un poco porque lo bajé. Vamos a bajar un poco más el radio. Bueno, esto después ustedes lo acomodan para ver cómo queda. Bien, lo vamos a dejar por ahí. Y ahora sí vamos a agregar el Slender. Entonces, en Prefabs también vamos a tener el Slender, ¿sí? el personaje. Y vamos a agregar uno, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos nuestro player. Vamos a agregar uno acá atrás, entre los árboles. Así lo vamos a colocar acá. Fíjense ahí sale un Slender muy enano. Entonces, vamos a modificar su tamaño. Para ello vamos a colocarlo, lo vamos a hacer más grande. ¿Sí? Lo vamos a girar, porque está medio girado, el Slender, por ahí. Y lo vamos a mover un poquito hacia arriba. Bien. Bueno, está bastante grande. Lo vamos a hacer un poquito más petizo. Lo vamos a girar. Mirando hacia allá. Ahora vamos a mover un poquito atrás el árbol. Bueno, por ahí va a dar un poco de miedo. Ahí. Muy bien, y así podríamos copiarlo. Eh, fíjense, el Slender va a tener unas configuraciones. Como es bueno la animación, eso lo vamos a dejar por defecto. El collider, la esfera, que eso va a ser eh, el traje que cuando la persona entre le va a descontar energía. Y además se le va a poner todo el panel de el ruido ese como de descarga, bien. Y la cámara también va a ser el efecto. Luego el damage, cuánta energía le vamos a descontar. Bien. Y luego vamos a poder decir si hacemos que desaparezca. Bien. Le vamos a decir sí. ¿Y en cuánto tiempo va a desaparecer? 3 segundos, vamos a ponerle sí en 4, por ejemplo. 4 segundos va a desaparecer el Slender. Bien. Bueno, eso sería todo simplemente para que funcione. Ahora podemos copiarlo. 
y pegarlo y vamos a agregarlo por aquí a otro quizás eh, algún otro copiar pegar vamos a colocarlo que yo por acá arriba no sé si va a llegar pero ahí podría ser y vamos a colocar otro por ejemplo copiar pegar por acá por hacer por decir algo bien bueno también depende de la dificultad de juego que ustedes quieran poner y la cantidad de slender que vamos a tener bien para ordenar un poco más esto vamos a crear un empty que va a ser slender y dentro van a estar todos los slender si ¿Sí? lo colocamos todos muy bien bueno probamos ahora a ver si esto funciona vamos a tratar de encontrar un slender por ahí perdido la idea de que desaparezca es para que eh, pareciese que el personaje es uno solo y no son cuatro slenders bien entonces vamos a generar ese efecto que el, el slender donde estaba desaparece pero luego va a poder estar en algún otro lugar muy bien creo que por acá atrás había uno ahí fíjense que miedito pero bueno cuando lleguemos a acercarnos ven ahí empieza y me descargó la energía y ahí desaparece muy bien, seguimos, continuamos no le vamos a tener miedo al Slender no sé si pusimos uno por acá, vamos a ver pero bueno, en el escenario igualmente estaría bueno agregarle más detalles ¿sí? acá teníamos estos detallitos, fíjense que cuando hay detalles también sirve para que la persona entre más en juego bueno, vamos a ver, vamos a buscar algún otro Slender bueno, fíjense, la música también ayuda un montón. Bien. Pero había otro por acá. Vamos a ver. Buscando al Slender. Si le vemos diferentes casas. Muy bien, veremos. tronco, está bueno los detalles bueno, para acá bien seguimos buscando el Slender, ¿dónde estará el Slender? bueno, seguimos un instante, seguimos un instante total ya el último es el último capítulo, así que vamos a estar tranqui pero bueno, lo bueno es que en el escenario puedan llenarlo con más cosas, ¿sí? o sea, eso sería espectacular, creo que por acá había puesto uno Ahora me perdí todo lo eslendo. Vamos a agarrar la hoja. Voy a ir otro, mira. Y me va descargando energía, ¿bien? Y así mismo la batería va desapareciendo el personaje y la batería también se va descargando. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este eh, último video tutorial. Ya hemos terminado nuestro juego. Así que, bueno, esto lo pueden seguir viendo. Y pueden ustedes ya a partir de esta base programar eh, un juego ustedes. Bien. Eh, agregarle nuevas funcionalidades, nuevas cosas. Y la verdad que, que creo que es bastante completo este kit para desarrollar juegos de este tipo. Ya que fíjense que con muy pocas cosas podemos... Eh, tener un juego completo. Bueno, nos veremos en un próximo curso de Unity. Hasta luego.